Հունիսի 7-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 13,130 դեպք, որոնցից 4,014-ն առողջացած։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 8,844 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 69,171 թեստավորում։ Այսպիսով ունեն կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված 766 նոր դեպք եւ 294 առողջացած։ Վերջին 1 օրում Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 10 պացիենտ։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 200-ի, այս մասին հայտնում են առողջապահության նախարարությունից։ Մահացածներից 4-ը կինեն, 6-ը տղամարդ, նրանցից ամենաերի տասարդը 49-ը տարեկան տղամարդ է։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդորը արձանագրվել է մահվան 3 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 72-ս է։ Աշխարում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 7 միլիոնը։ Այս մասին վկայում են World of Matter Sky-ի տվյալները։ Այս Sky-ի պարբերաբար թարմացվող տվյալների ամբողջ աշխարհում արձանագրվել է կորոնավիրուսով 7 միլիոն 815 դեպք։ Վարակի զոհերի թիվը հասել է 4225575-ի, բուժվել է 3 միլիոն 422299 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը փոխել է դիմակ գրելու իր խորուրդները եւ նշել որ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար հանրային վայրերում հարկավոր է դիմակ գրել։ Այս մասին հաղորդում է BBC-ին։ Ըստ կազմակերպության նոր տվյալները ցույց են տալիս որ դիմակները պատնեշ են ապահովում հնարավոր վարակիչ կաթիլների համար։ Աշխարհի բոլոր երկրներ այդ թվում նաեւ Հայաստանը արդեն խորուրդ են տալիս կամ ստիպում են հանրային վայրերում դիմակ գրել։ Երևանի սուրբաստվածա մայր բկն Facebook-յան էջում տեսան յութ է հրապարակել Գյումբրիում դաժանցեցի ստուժած 13-ամի աղջնակի դեպքի վերաբերյալ։ 3 դժվար ամիսներից հետո աղջնակը վերադառնում է Հայրենի Գյումբրի, աղջնակի խնամատարությունը ստանձնեց Հորակույրը։ Մնացեք տանը միասին կանխենք համաճարակի տարածումը։